Can you listen me, all of you? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Let's uh, start with the next topic. Okay, in the previous lecture, we have finished the engineering economy decisions. And now this is the most important topic uh, related to the further section. That is the time value of money. now when we heard the word money the things comes in mind but if you want to purchase something then what you need is the money is the most important factor if you want to fulfill your needs might be in the form of some product uh, or uh, if you want to take some service any kind of need if you want to fulfill then there is a no option other than the money okay and here today we are going to discuss that uh, concept related with the money that is the time value of money now we'll try to clear it first by the example and then we go to the theoretical definition so that it will be helpful for your understanding okay hello if you can able to see the screen properly yes, okay now consider there is a one person okay who want to set his business who want to who, who is uh, starting his business today okay listen carefully there is a one particular businessman or any person who want to start his business today now starting the business for starting the business today he is he is getting the cost of 1 lakh rupees how much cost he is getting <laughs> 1 lakh rupees okay now tell me if he want to start that business 10 years from now is after 10 years he want to start that business now at the today's current situation how much cost he is getting to set that business or to start that business how much money he is requiring yes currently how much money he is requiring to start the business yes all of you are getting what i am saying currently how much money how much money he is requiring to start the business mute the mic mute the mic whose mic is on mute the mic otherwise leave the lecture what i am asking currently how much money is requiring 1 lakh rupees 1 lakh rupees now what i said now he he could not able to start the business now but suppose he want to now he postpone to start that business after 10 years because of any reason we don't know then after 10 years also he will require the 1 lakh rupees only no 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 sir no no he will not require 1 lakh rupees he will require the more money than the 1 lakh yes why yes why this is so Yes. Why this is so? Sir, Karan, theva pratte goshti je price pan wali le asal market hallo Karan theva haya sir. Hmm hmm hmm. Main jee to sam suppose sir thala thay sam dekha dek company doctor do jee thala ek lakh ka sir jee machine 
तेच मग दहा वर्षाने जर घेतलं त्याची किंमत वाढून जाईल सर प्रोडक्शन प्रत्येक रॉ मटेरियलची किंमत वाढून जाईल त्याच्यामुळे जास्त कॉस्ट लागेल म्हणजे हे जे त्याला आता एक लाख रुपये जे लागणार होते बिझनेस सेट करण्यासाठी दहा वर्ष नंतर आपण म्हणू की ही याची किंमत पाच लाखापर्यंत जाईल बरोबर फॉर एक्झाम्पल करेक्ट नाव वाय ही इज पोस्टपॉनिंग द डिसिजन सपोज देर इज अज वन पर्टिक्युलर हिज फ्रेंड इज देअर हिज फ्रेंड सेज टुडे यू जस्ट गिव्ह मी दॅट वन लॅख रुपीज ओके अँड आय विल आय विल गिव्ह यू आय विल गिव्ह दॅट वन लॅख रुपीज आफ्टर टेन इयर्स ओर आय विल गिव्ह यू थ्री लॅख रुपीज आफ्टर टेन इयर्स फॉर दॅट वन लॅख रुपीज विल यू बी रेडी फॉर दॅट Yes, will you be ready for that? What your friend says, after, after, after three years, uh, sorry, after 10 years, I will give you how much? 3 lakh rupees for this 1 lakh rupees. And that is the reason you postpone your decision to start the business. Will you do that? Yes, will you do that or not? You are getting the situation what I am telling you. Repeat sir. Atta hey jay tumhi business postpone, suppose tumhi swata business start karta hai, baru bar. Tumhi swata business start karai ta toh tumcha decision hai, tumhi postpone karta hai. Ka postpone karta ki tumcha ek mitra tumhaal maana la, ki today you just give me that 1 lakh rupees, after 10 years I will give you the 3 lakh rupees. Will you ready for that? No sir. Why you will not ready? कारण सर तो दहा वर्ष मी तीन लाख देतो पण दहा वर्षानंतर मला बिझनेस टाकायला जास्त आणखी जास्त पैसा लागेल सर तुला आणखी जास्त पैसा लागणार आहे दॅट इज दायम टू से युअर सो फ्रॉम दिस सिनारो फ्रॉम दिस सिनारो कॅन वी से दिस वन लॅक रुपीज टुडे इज हॅव्हिंग द मोअर व्हॅल्यू ऍज कम्पेअर विथ दिस फायव्ह लॅक रुपीज येस सर Yes or no, this 1 lakh rupees today is having the more value as compared with this 5 lakh rupees after the 10 years. Is it correct or not? Yes, sir. Yes, it is correct. Because after 10 years, the, this cost that today you are requiring is the 1 lakh. After 10 years, we are just assuming this as a 5 lakh, but it can be a more than 5 lakh, like it can be a 6 lakh, 7 lakh. Can you say it will be exactly 5 lakh now? No, sir. No. Upon Sangu Shakadana, that is the reason what I am asking you. This 1 lakh rupees is more valuable today than this 5 or 6 lakh rupees. Can we say this? Yes, sir. Exactly. Yes. And that is, can we call this as a time value of money? Yes, sir. Yes, and same part I have written here. Value of money received today is more than value of same amount of money received after certain period of time. That is the definition. Value of money today you are having is more valuable than the same amount of money that you are going to receive in the future. That is the called as the time value of money getting. Yes, all of you getting? Yes, sir. Yes, sir. You have to get your money, and you have to get your money. You have to get your money, and you have to get your money. That is called as what? Time value of money. Simple? Yes, sir. 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 Why this is so? Because along with the money, Along with the money, one thing always comes. That is nothing but what? Interest. Along with the money, one thing always comes. That is nothing but the interest. Understood? And that is the reason, even when you deposit some money in the bank, even when you deposit some money in the bank, bank used, suppose for example, 
you deposit 1000 in the bank how much 1000 in the bank now after one year this 1000 will remain the 1000 or it will be get more 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 means what according to the time value of the money is getting changed like this yes or no yes sir and that is nothing but the concept of what time value of money understood for example let me give you the one more example now let's go to the period of 1980 let's go to the history period of 1980 okay for example i take the name of akash okay now in the 1980 akash were having 5000 rupees in his hand how much 5000 rupees friend of the akash says give me that 5000 rupees and in the 2010 in the 2010 i will give 5 lakh rupees for that 5000 and uh, getting the situation akash was akash was having how many rupees 5 5000 rupees where in which period 1980 okay now his friend says give that 5000 rupees to me and in the 2010 i will give how much 5 lakh rupees what do you want to say akash has to become ready for that or not or what the akash want to say yes sir, yes akash what ready. do you do del tell me del to bar bar let me let me give the let me proceed with the example then after that don't say i will not give ah huh? okay now let me tell you in the 1980 1980 costing of the 1 acre land costing of the 1 acre land was around 20000 how much 20000 you are getting cost of the one ek acre the ek acre zameen ki kimat kiti hoti 20000 ata 2010 madhe ek acre ki average kimat kiti hai koni किती असेल कुणी सांगू शकतो का मला आताच्या किमतीवर 15 ते 15 15 ते 20 लाख असतात 15 ते 20 लाख मग आता सांग मला तू त्याला 5000 ते देशील का नाही जाणार सर इन्व्हेस्ट करेल सर ते काय करशील तू इन्व्हेस्ट करेल इन्व्हेस्ट कर करेल सॉरी ही 20000 पण नव्हती किंमत ही किंमत होती 5000 1970 च्या जर तुम्ही पीरियड ला गेला 1960 70 तर एका एकर जमिनीची किंमत किती होती पाच हजारच्या आसपास होती किती पाच हजाराच्या आसपास बर जमीन जाऊ द्या गोल्ड इफ यू गो टू द पिरियड ऑफ नाईन्टीन सेवन्टी एटी गोल्ड प्राईस वॉज इन सम हंड्रेड एट हंड्रेड और नाईन हंड्रेड ते काय रेट आपण तोळा म्हणतो त्याला एका तोळ्याची किंमत किती होती आठशे ते नऊशे करेक्ट तर सांग मग आकाश तू तरी देशील का त्याला पाच हजार रुपये ते नाही सर इन्व्हेस्ट एक काय केलं असत गोल्ड घेतला असत तर त्याच्या पाच हजाराची किंमत आता पाच हजारच्या गोल्डची किंमत आता किती झाली असती यू जस्ट थिंक अबाउट दॅट पन्नास हजार नाही नाही ह्या पाच हजाराने तू किती तोळे सोनं घेऊ शकला असतस त्यावेळेस अप्रॉक्सिमेटली पाच सहा तोळे सहा तोळे सहा तोळे मग आताचा हिशोब करून बघ तीन लाख रुपये हाऊ मच लॅक बट यू विल ऑल्सो गो ऑन गेटिंग द इंटरेस्ट ऑल्सो ठीक आहे गोल्डच एक्झाम्पल इथं सुटेबल होत नाही पण जमिनीचं जर तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं दॅट इज एक्झॅक्टली परफेक्ट इयर येस सर मीन्स वाय दिस इज हॅपनिंग बिकॉज त्या पाच हजार तुझ्याकडे जे पाच हजार रुपये त्यावेळेस होते ते पाच हजार जर तू कुठेतरी इन्व्हेस्ट करू शकला असता जमिनीमध्ये तर त्याची किंमत तुला आता कितीतरी पटीमध्ये मिळाली असते यू आर गेटिंग माय पॉईंट दॅट इज नथिंग बट वॉट बिंग रिकॉर्ड एज वॉट द टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी अंडरस्टूड 
so same point i have mentioned here let me give the another key suppose tumhi ekadya mitrala 1000 rupaye dile asta barobar to mala mi tula he ek varsha nantar tula mi deto tumhi ready wal ka tes sathi to mala ek varsha nantar mi tula 1000 ch denar we you will be ready for that नो यू विल डेफिनेटली विल नॉट रेडी कारण हे 1000 जे रुपये आहेत हे तुम्ही कुठेतरी आता सध्या इन्वेस्ट करू शकता यस सर यस सर बरोबर आता असं का तो काय म्हणाला 1 वर्षानंतर देतो बरोबर 1 वर्षानंतर अनफॉर्च्युनेटली असं होऊ नये वी डोंट नो ही मे बी ही मे बी डेड ऑर ही मे बी लाइव कॅन इट हॅपन ऑर नॉट म्हणजे त्याच्यामध्ये एक प्रकारची रिस्क अनसर्टन्टिटी आहे हे जे तो म्हणाला की तुम्हाला मी एक वर्षानंतर हे एक हजार रुपये देतो त्याच्यामध्ये रिस्क आहे ॲम आय राईट अनदर फॅक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी दॅट इज की हे एक हजार जर तो म्हणतोय की तुला मी एक वर्षानंतर देईल त्यांनी जे एक हजार तुम्हाला एक वर्षानंतर दिले पण त्या एक हजारनी तुम्ही जे आता वस्तू एखादी विकत घेऊ शकता तर एक वर्षानंतर तुम्हाला ती वस्तू विकत घेण्यासाठी एक हजार रुपये लागतील का नो सर जास्त लागू शकतात ना रिझन फॉर दॅट इज वॉट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मीन्स वॉट वॉट डू यू मीन बाय द इन्फ्लेशन आज जी वस्तु एक हजार ला है ती दो हजार एक पंद्रह ची जा पंद्रह एक हजार महागाई महागाई इन्फ्लेशन का अर्थ का महागाई अंडरस्टूड दैट इज द सेकंड रीजन दैट मनी ऑलवेज हैव द टाइम वैल्यू थर्ड इम्पॉर्टंट रीजन इज देअर इन्वेस्टमेंट हे जे ती तो जो म्हणतोय की तुला मी एक वर्षानंतर देईल किती देईल एकच हजार देईल पण तेच जर त्यांनी तो तेच जर तुम्ही एक हजार रुपये जे आहेत तेच एक हजार रुपये तुम्ही कुठेतरी इन्व्हेस्ट केले साधं तुम्ही सेव्हिंग डिपॉझिटला जरी टाकले तर त्याच्यामध्ये काहीतरी दहा पंधरा वीस रुपये फरक वाढ होईल का नाही yes, हे मी हे मी बँकेचं सांगतोय तुम्ही खाजगी सावकारकी केली तर त्याचे एक हजाराचे दोन हजार पण होऊ शकतात देर आर द मल्टिपल वेज टू डू द इन्व्हेस्टमेंट ॲम आय राईट विच आर द डिफरंट वेज टू डू द इन्व्हेस्टमेंट सेव्हिंग डिपॉझिट इज द वन ऑफ द वे करेक्ट देन इन्व्हेस्टमेंट Right. you can purchase some land that is also a investment you can uh, put that money in the share market that is also the investment correct you can take the policy yes, you can take the policy that is also the investment and because of all this factor there is a always time value is associated with the money understood and which that which are that factors these three important factor risk uncertainty inflation and the investment and so from all this discussion from all this discussion we have made the definition of time value of money value of money received today is more than value of same amount of money received after certain period of time is it the perfect definition yes or no so in the different way also i have mentioned the time value of money is based on the concept that rupees that you today is having is worth more than the promise or expectation that you will receive a rupee in the future manje kay ki aaj je tumche kade paise ahet te paise chi kimmat kay jast ahe kasha peksha की कुणीतरी तुम्हाला म्हणाला की तू मला आज एक हजार रुपये दे मी तुला एका वर्षानंतर दोन हजार रुपये देतो तरी मी म्हणेल की ह्या एक हजाराची किंमत जास्त आहे 
at the right at the this current time yes or no what do you say yes sir karan to jo tumhala jo kone tumhala promise karto hai ki kiwa tumche je tyacha kone expectation ahet ki eka varsha nantar tumhala mi 2000 rupaye dil tya 1000 cha tyacha madhe there are the various risk are attached with his promise am i right yes sir yes sir understood that is the reason i have mentioned this definition time value of money is based on the concept that rupees or money that you have today is worth worth the meaning kai kimmat tvm is a based on the concept that rupee that you have today is worth more than the promise or expected expectation that you will receive the rupee in the future so money that you hold today is more valuable because you can invest that money and you can earn the interest correct or not yes sir yes, yes sir some more definition i have mentioned the time value of money is the idea that money available at the present time or current time is more valuable or is worth more than the same amount of money in the future due to its potential earning capacity jar tumcha kade ata sadya paisa astil ani jar tumcha madhe if you have the talent then you can invest that money somewhere and you can get more money out of that 1000 rupees that is the thing but the refer as time value of money so here i mentioned the tvm is the important concept in the financial management it can be used to compare the investment alternatives and to solve the problems that involve the loans leases savings etc etc लोन मीन्स वॉट कर्ज घेने लीजेस प्रॉपर्टी तरी भाड़ी देने तुम्हें जमीन भाड़ी दे घर भाड़ी देता फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन अर्न द मनी अंडरस्टूड जर तुम्हें कन्सिडर करा कि घर है रेंट वर दिल लीज वर दिल भाड़ी दिल बरबर फॉर एक्जाम्पल कि रूम च तुम्हारे जे घर है भाड़े पर मंथ भाड़ कि फोर थाउजंड 4000 ज्यादा तुम्हें भाड़ने दिल तो मंटला कि मैं तुला बारह महीन एकदा पैसे देते बारह महीन मैं तुला एकदा कि पैसे देते अठेच हजार बरबर ना बार एक बार बार चौक अठेच बरबर सीच्युएशन लक्षा देते तुम्हारे घर है घर तुम्हें कुनाल तरी लीज वर दिल भाड़ने दिल गाड़ा है कहीं पे भाड़ कि चार हजार ज्यादा तुम्हें भाड़ने दिल तो मन तो मी तुला पर मंथ चार हजार न देता डायरेक्टली वर्ष न अठे चलीस हजार रुपये देते मग तुम्हें पर मंथ भाड़ घेण योग्य समझा का डायरेक्ट बारह महीन घेण योग्य समझा पर मंथ पर मंथ वाय कारण हे जे तुम्ही पर मंथ चार हजार घेऊ शकता हे चार हजार एका महिन्यानंतर मिळाल्यानंतर ते तुम्ही कुठेतरी इन्व्हेस्ट करू शकता बरोबर ना ह्या चार हजाराचे किमान एका महिन्यानंतर चार हजार पन्नास जरी झाले तरी ते तुमच्यासाठी बेनिफिट आहे की नाही सांगा मला yes, तो जो म्हणतोय की मी तुला बारा महिन्यानंतर अठ्ठेचाळीस हजार देईल आपल्याला काय माहित तो बारा महिन्यानंतर जिवंत राहील की नाही <laughs> am i right or not yes sir so that no. is the reason with the money time value is always attached the same thing i am trying to clear you here so time value of money help us in knowing the value of money invested as the time changes the value of money investment invested is also get change okay so here i have mentioned some reasons there are certain reasons which determine that money has the time value apan the reasons already discussed pan kele jata but just in the theoretical way i have mentioned here so that you can refer it for the notes so there are the different reasons for, because of that we can say that money always has the time value what is the first reason risk and the uncertainty that i told you as we know future is never certain भविष्यात काय होईल आपल्याला काहीच सांगता येत नाही वी कॅन वी कॅन से एनिथिंग त्याच्यामुळे व्हॉट एव्हर द 
amount of money today you have okay you cannot say that same amount you will receive in the future understood that is the first reason risk can because of the risk and uncertainty uncertainty we can say as we know the future is never certain and we can't determine the risk involved in the future and because outflow of the cash is in your hand and if you want to take your money then you can take it then there is a no surety in the future that you will you will receive the money in the future as a inflow there is a very less surety that money today you are giving to somebody money that you are today giving to somebody there are the very less chances that same amount of money you will receive in the future understood so risk because of the risk and uncertainty reason the money always has the time value second important reason is the inflation that already i told you <clears throat> the particular goods and services that today you can buy with the 1000 we can't say after one year after one year its price it, it the price of that good can be a more than 1500 or it can be a 2000 also understood so that is because of the inflation in the marathi inflation is referred as the mahagai in the inflatory economy the money received today has the more purchasing power money received today is having the more purchasing more purchasing power than the money to be received in the future in other words the rupee today represent the greater level of purchasing power than the rupees in the future जर तुम्हाला काहीतरी एक सपोज एक हजाराची आता जर वस्तू आपण म्हटलं तर एक हजार मध्ये घरगुती एखादी वस्तूचं नाव सांगा मला दॅट टुडे यू कॅन परचेस यस टेबल टेबल फॉर एक्झाम्पल टेबल बरोबर तुम्ही टेबल घ्यायचा आहे तुम्हाला तेवढा ते टेबलची किंमत किती एक हजार तेवढा तुमचा मित्राचा फोन आला अरे मला अर्जंट एक हजार रुपये पाहिजे आहे तुम्ही त्याला देऊन टाकले फॉर एक्झाम्पल मग तुमचा टेबल घ्यायचा राहून गेला देन आफ्टर वन इयर वेन यू गो टू द वन इयर सुद्धा नाही काही काही गोष्टीच्या किमती तर आठवड्याने सुद्धा चेंज होतात बरोबर की नाही आम आय राईट येस सर आणि इन द नेक्स्ट वीक ओनली यू गो टू दॅट शॉप द शॉप किपर सेज नाव किंमत हॅज रेस टू द इलेव्हन हंड्रेड देन वॉट यू डू वॉज युअर डिसिजन वॉज करेक्ट टू गिव्ह वन थाउजंड टू युअर फ्रेंड बरोबर तो काय मला एक महिन्यानंतर मी तुला एकच हजार देऊ तुम्ही त्याच्याकडून जास्त घेणार आहे का कि बाबा ना एक हजार मला दोन हजार देतो प्लीज असं म्हणू शकता का तुम्ही त्याला ते आपलं एक क्वाईट रिलेशन असू शकतं तुम्ही काय ते इन्व्हेस्ट केलेलं नाहीये तुम्ही जस्ट आज त्याला युज करायला दिले ते पैसे येस ऑर नो सो दॅट इज अंड रिझन की इन्फ्लेशन आता आताकडे तुमची जी आता तुमच्याकडे जी परचेसिंग पॉवर आहे युझिंग वन थाउजंड ती पुढच्या आठवड्यामध्ये असणार आहे का नाही कारण ते जी तुम त्याची किंमत तुमची अकराशे होणार आहे तुम्हाला तुमच्या खिशातले आणखी शंभर रुपये टाकून ती वस्तू परचेस करावं लागेल सो सेकंड रिझन बिकॉज ऑफ विच वी कॅन से द टाइम व्हॅल्यू इज असोसिएटेड विथ मनी दॅट इज द इन्फ्लेशन दिवसेंदिवस महागाई वाढत जाते आणि त्याच्यामुळे काय होतं वस्तूंच्या किमती सुद्धा काय होतात वाढत जातात अंडरस्टूड थर्ड इम्पॉर्टंट रिझन इज द कन्झम्शन वॉट कन्झम्शन what do you mean by the consumption yes ekada tumhala manala ki mi tula pudcha in the next year mi tula kiti 1 lakh rupaye deto kiti 1 lakh rupaye kay ata tumhala fakt kiti de ata tumhala fakt 50000 de kiti 50000 आणि नेक्स्ट इयरला मी तुला किती देतो एक लाख रुपये देतो आता सांगा व्हॉट यू विल डू नाव युअर ओपिनियन्स विल बी द डिफरंट व्हॉट युअर ओपिनियन्स विल बी द डिफरंट संबडी विल से आय विल गिव्ह कारण पुढच्या वर्षी ते डबल होत आहे बरोबर ना व्हॉट यू विल से व्हॉट विल बी युअर ओपिनियन्स व्हॉट यू विल डू येस what you will do sir samjhte paise mala atta lagat nasle tar mang mi deu shakto 
लागत नसतील तर आता आता तुझ्याकडे दोन वेळेस जेवणासाठी हे जर तू पन्नास हजार त्याला दिले तर आता तुझ्याकडे दोन वेळेस जेवणासाठी सुद्धा पैसे राहणार नाही अशा सिच्युएशन मध्ये तू काय करशील नाही देणार नाही देणार ना म्हणजे काय की करंट कन्झम्शन तुला काय बिकॉज ऑफ यू हॅव टू फोकस ऑन करंट कन्झम्शन इन्स्टेड ऑफ फ्युचर कन्झम्शन आता जर तुला तू काहीतरी आजारी पडलास तुला काहीतरी मेजर इंजुरी झाली बरोबर तर आणि तू हे पैसे त्याला दिलेले असतील तर आता तुला हॉस्पिटलचा खर्च करण्यासाठी तुझ्याकडे पैसे असतील का सांग मला नाही सर आणि मग हे पैसे त्याने एक लाख नाही एक वर्षानंतर दोन लाख जरी दिले आणि असं होऊ नये की त्याच्यामध्ये यू हॅव टू लूज युअर लाईफ तर ह्या दोन लाख तर ह्या दोन करोडची सुद्धा किंमत आहे का सांग मला नो सर नो दॅट इज द थर्ड इम्पॉर्टंट रिझन कन्झम्शन इंडिव्हिज्युअल जनरली प्रिफर करंट कन्झम्शन की आताच्या घडीला ह्या पैशाचा मला जर वापर आताच्या घडीला जर तुझ्याकडे पैसे नस आताच्या घडीला जर तुला तुझ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तुझ्याकडे पैसे नसतील तर फ्युचरमध्ये ते मिळून उपयोग आहे का सांग मला देर इज अ नो यूज करेक्ट ऑर नॉट सो दॅट इज द थर्ड इम्पॉर्टंट रिझन मनी हॅज द टाइम व्हॅल्यू मराठी मध्ये आपण म्हणतो सुद्धा बघा एक म्हणे काय ते की पैशाला किंमत नाहीये किंमत कशाला आहे वेळेला आहे वेळेला पैसे असण्याला किंमत आहे येस और नो येस ऑल ऑफ युअर ऍग्री वेळेला पैसे असण्याला किंमत आहे सो दॅट इज द थर्ड इम्पॉर्टंट रिझन की कन्झम्शन की जे तुमच्या करंट नीड्स आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी पैसे असणे हे दॅट इज अ मोर इम्पॉर्टंट दॅन हॅव्हिंग दॅट मोर दॅन मनी मोर मनी दॅन दॅट इन द फ्युचर अंडरस्टूड अँड फोर्थ इम्पॉर्टंट रिझन इज द इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज अँड इन्व्हेस्टर कॅन प्रॉफिटेबली यूज द रिसिव्ह मनी टुडे टू गेट द हायर रिटर्न टुमॉरो आफ्टर अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम तुमच्याकडे जे आत्ता पैसे आहेत ते तुम्ही लिगली कुठेतरी इन्व्हेस्ट करू शकता बरोबर तुमच्याकडे जर आता दहा हजार रुपये असतील ओके आणि ते दहा हजार रुपये तुम्ही कुणाला उधार दिले पण ते उधार दिलेले दहा हजाराची शुअरिटी खूप कमी आहे की ते तुम्हाला एक वर्षाने परत मिळतील अंडरस्टूड ते दहाच हजार मिळणार आहेत जे तुम्ही एखाद्याला युज करायला दिले ते दहाच पण तेच जर तुम्ही कुठेतरी इन्व्हेस्टमेंट केले तुम्ही ते बँकेमध्ये ठेवले किंवा तुम्ही त्याच्या बाय युझिंग दॅट और यू इन्व्हेस्ट दॅट मनी इन द शेअर मार्केट तर हे दहा हजाराची किंमत वाढू शकते की नाही सांगा मला डेफिनेटली दॅट प्राइस ऑफ दॅट विल बी गेट इन्क्रीज अंडरस्टूड अँड बिकॉज ऑफ दिस ऑल फोर रिझन्स वी कॅन से दॅट मनी हॅज द टाइम व्हॅल्यू असोसिएटेड द सेम काइंड ऑफ एक्झाम्पल आय मेन्शन हिअर इफ अँड इंडिव्हिज्युअल इज गिव्हन द अल्टरनेटिव्ह आयदर टू रिसिव्ह द टेन थाउजंड रुपीज नाव और आफ्टर वन इयर जर तुम्हाला मी ऑप्शन दिला की तुला मी दहा हजार रुपये तुला आता पाहिजेत का एक वर्षानंतर दिले तरी चालतील तर तुमचा व्हॉट विल बी युअर अँसर फॉर दिस क्वेश्चन फॉर दिस ऑप्शन व्हॉट आय सेड दहा हजार रुपये मी तुला आता देऊ का एक वर्षानंतर दिले तरी चालतील देन व्हॉट यू विल से आताच घेणार ना तुम्ही डेफ इट इज द कॉमन सेन्स दॅट कारण ते दहा हजार तुम्ही आता घेऊन कुठेतरी इन्व्हेस्टमेंट करू शकता त्याचे युज ते युज करून तुम्ही काहीतरी यू कॅन परचेस सम पर्टिक्युलर गुड्स अँड सर्व्हिस फॉर युअर सेल्फ अंडरस्टूड लाईक डिफरंट थिंग्स यू कॅन डू विथ दॅट मनी दॅट इज द रिझन हिअर आय इफ एन इंडिव्हिज्युअल गिव्हन द अल्टरनेटिव्ह आयडेड टू रिसिव्ह द आयडेड टू रिसिव्ह द टेन थाउजंड रुपीज नाव और आफ्टर वन इयर he will prefer the 10000 rupees now this is because today he may be in the position to purchase more goods with this money than what is what he is going to get with that same amount of money in the future karan tya 10000 rupaye ne tumhi ata for example tv purchase karu shakta ekadi barobar ani tyas tv chi kimmat jar ek varsha nantar 12000 rupaye dili tar tumhala paschatap hoil ki apan ti 10000 rupaye tyach ves getle aste ani tv purchase kela asta tar that was the uh, that that was our uh, if you have if you have taken that decision 
then that was our good decision understood so because of these different reasons the money always has the time value got the concept yes sir yes any 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 doubt in this ask me now only because if this is not clear you will not understand the further concept टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ ले का नाउ देर आर दम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द फर्दर सेक्शन ऑफ दिस यूनिट ओके सो आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट रिकनेक्ट अगेन जस्ट आफ्टर दू से बिकॉज अवर टाइम इज अप टू दिन नाउ just reconnect after the 1 minute okay okay sir yes yes sir okay so here we have discussed the time value of money and uh, different reasons be, uh, because of which we can say uh, the money always has the time value what are the reasons because of which we can say the money has the time value what are the reason behind that yes because of which reasons we can say money has the time value associated with it which reasons we have discussed risk and uncertainty risk and uncertainty second inflation inflation third consumption consumption and last one is the investment okay uh, and i told you the you can invest the money in the different areas barobar you can invest in the banks you can invest it in the policy you can invest into the share market etc etc pan investment madhe sudha higher the security of the invest investment less less is the return is this the is this proportion is correct is this relation is the correct listen carefully higher is the security of your uh, higher is the security of your investment lesser can be the return is it correct yes sir karan ata ata sadhya cha yala sagrat secure investment kutli samjho samajto apan bank bank deposit pan mag tyache return sagrat kami hai am i right yes sir सगत हाइएस्ट रिटर्न तुम्हारा कुछ मिलू शको कि आता स्कीम बार मार्केट मध्य कि एक हजार एक लाख रुपये आता बारा चार वर्ष पांच वर्ष तुम्हें चार लाख होते तो इत स्म जलता बार तुम्हारे यवल तालुक्या मध्य बरास मोटा पी एस सी एल मन भी एक कंपनी का स्कैम होता बी बयाच लोक पैसे जमा के लिए गायब जाए बरबर ना तो एक दैट इज द वन वे पॉलिसी मध्य जर तुम्हें गवर्नमेंट पॉलिसी मध्य जर के लाइफ इन्शुर कॉर्पोरेशन एल आई सी मध्य तो सुधा एक बेटर वे है दैट इज ऑल्सो द मोर दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो हैविंग द गुड सिक्युरिटी शेयर मार्केट मध्य इन्वेस्टमेंट करने दैट इज ऑल्सो द वन ऑप्शन बट द रिस्क एसोसिएटेड विथ दैट इज द लेस ओर द हाई शेयर मार्केट शेयर मार्केट सूरज शेयर मार्केट शेयर व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर मार्केट शेयर मार्केट म्हणजे सर एखाद्या कंपनीचे आपण जर ते शेअर्स विकत घेतले शेअर्स म्हणजे काय शेअर्स म्हणजे काय की त्या कंपनी मधला त्या जर तुम्ही त्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेतले तर त्या कंपनी मध्ये आपला आपली भागीदारी होऊ शकते दॅट इज द मीनिंग ऑफ द शेअर यस सर यस सर हा कंटिन्यू सूरज हा सर मग ते शेअर्स घेतले तर मग ते कालांतराने आपण त्याची व्हॅल्यू वाढू शकते किंवा मग कमी होऊ शकते व्हॅल्यू त्याची कमी जास्त डू यू ऑल ऑफ यू वॉन्ट टू सी द लाईव एक्झाम्पल ऑफ दॅट येस सर ओके लेट मी सी सर रिलायन्स ऑल ऑफ यू कॅन ऑल ऑफ यू कॅन सी द स्क्रीन यस सर 
here on the left side you can see here i have here you can see the name of the different banks who are listed in the share market of india can you able to see the name of the banks yes, yes sir ata he don index ahet aple he nifty 50 ani nifty bank tar nifty bank madhe ya sagla banks etat tar tumhi ita baghu shakta you can see here there is a hdfc bank icic bank ani kotak bank yacha value sudha fluctuate hota ani tumhi baghu shakta ita वैल्यू फ्लक्चुएट होता है का यस सर जस्ट कंसीडर जस्ट कंसीडर कि आता हे जे आहे की एचडीएफसी बँक या एचडीएफसी बँक चे तुम्ही करंटली आता तुम्ही लगेच आता माय अकाउंट इज ऑलरेडी ऍक्टिव्हेटेड आता कंसीडर करा की इथं आपण परचेस केले किती 1 लाख शेअर परचेस केले किती प्राइसला लेट इट कम टू द 1400 ठीक आहे 1400 ठीक आहे चौदाशे ला चौदाशे नव्वद ला आपण चौदाशे पॉइंट नव्वद ओके फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट नाईन्टी फायव्ह और लेट लेट इट बी अ फोर्टीन हंड्रेड बरोबर आता फोर्टीन हंड्रेड ला येऊन गेला तो फोर्टीन हंड्रेड ला जर आपण परचेस केले किती शेअर एक हजार म्हणा किती एक हजार करेक्ट तर आता लगेच बघा त्याची काही सेकंड मध्ये त्याची प्राईस किती झाली बघा चौदाशे पॉइंट सत्तर ऐंशी झाली बरोबर मग आपण चौदाशे ला परचेस केले तर चौदाशे ऐंशी ला किंवा आता चौदाशे एक झाली तर आपले एक हजार रुपये वी हॅव प्रॉफिट ऑफ वन थाउजंड रुपीज नाव करेक्ट येस सर आपण किती चौदाशे ला परचेस केली होती त्याची प्राईस आता तुम्ही बघू शकता चौदाशे एक पॉइंट साठ पण ही सुद्धा कमी सुद्धा होऊ शकते ही लगेच जशी वाढली आता तशी लगेच काही वेळेमध्ये कमी सुद्धा होऊ शकते तसंच काही वेळेमध्ये काही मिनिटामध्ये याची प्राईस चौदाशे दहा चौदाशे वीस पण होऊ शकते यू आर गेटिंग माय पॉईंट सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे ऑफ डुईंग इन्व्हेस्टमेंट बट हिअर यू कॅन सी ऍज अ चान्सेस ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट इज हाय ना तुम्ही आता बघू शकता ती चौदाशे तीन चौदाशे चार पर्यंत जाऊन आली सो इन दाय इन द फ्यू मिनिट्स ओनली यू हॅव गॉट द प्रॉफिट ऑफ फोर थाउजंड व्हर्च्युअली आय एम सेंग करेक्ट अंडरस्टूड सो यू कॅन सी देर आर द हाय चान्सेस ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट ऑल्सो and high chances of getting the loss also so that is the that is the point i am trying to clear here ki you have the different option to do the investment and higher is the security of the investment lesser can be the return so let's come to the our point so here we are going to discuss the different terms related with the time value of money and in that yachavar baraych vele char char markala notes vicharlela ahe so in that first uh, term is the future value फ्युचर व्हॅल्यू कन्सिडर की आता जो आपण मी तुम्हाला सपोज तुम्ही शेअर आपण ते शेअर मार्केट चे एक्झाम्पल बघत होतो चौदाशे रुपयाला आपण चौदाशे चौदाशे रुपयाची एका शेअर ची किंमत किती आहे चौदाशे रुपये तिथं एका शेअर ची किंमत किती आहे चौदाशे रुपये तसे आपण किती शेअर घेतले एक हजार कुठल्या टाइमला घेतले आपण फॉर एक्झाम्पल आपण पंधरा आपण तीन वाजून तीन वाजून तेरा मिनिटाला घेतले आपण तीन वाजून सोळा मिनिटाला त्या शेअर शेअरची प्राईस किती झाली चौदाशे तीन आपण घेतलं कुठल्या टायमिंगला तीन वाजून तेरा मिनिट त्यावेळेस प्राईस किती होती हाऊ मच वॉज द प्राईस चौदाशे तीन वाजून सोळा मिनिटाला त्याची प्राईस किती झाली चौदाशे तीन चौदाशे तीन मग आता मला सांगा याच्यामधली फ्युचर व्हॅल्यू कुठली करंट व्हॅल्यू काय होती चौदाशे ती वाढून किती झाली चौदाशे तीन म्हणजे याला आपण फ्युचर व्हॅल्यू म्हणू शकू की नाही दॅट इज द सेम थिंग आय मेन्शन फ्युचर व्हॅल्यू इज द मनी और मनी अमाऊंट दॅट यू विल रिसीव्ह over the time period when the sum is invested ata ye fakt 3 minute cha investment madhe kiti 3 minute cha investment madhe yachi price kiti jali 3000 3000 profits madhe barobar na 1400 varun 1403 la geli na apan kiti getle hote 1000 getle hote manje aplyala profit kiti jala 3000 correct or not yes sir 
so that is the future value which i have written here future value is the money amount that you will receive over the time when that sum is investment invested bank ke jari tumhi exam ka bhi ghetla tumhi aaj jar 1000 rupaye sbi madhe saved 1000 rupaye tumhi jar deposit kele saving account barobar ani suppose per year tancha jo interest rate hai to 5% barobar tar ek varsha nantar tumhala kiti amount mil te ki फाइव पर्सेंट पर मंथ माना हाँ ठीक है फाइव पर्सेंट पर मंथ तो एक वर्ष नाइस फाइव पर्सेंट पर मंथ फाइव पर्सेंट पर मंथ फाइव पर्सेंट पर मंथ Interest rate of five percent per month. How it will become? How much it will become after one year? Yes, एक 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 हजार अच्छे पास तक के interest rate नहीं. एक आम आने ची कितनी होती है सांगन माला? सात सौ रुपए बैठते हैं सर बारह महीने चे. एका महिन्याल म्हणजे किती झाले 50 रुपये ना 50 रुपये म्हणजे तुम्हाला एका वर्षानंतर ती 1000 किती होईल 1600 म्हणजे 1600 होईल बरोबर म्हणजे ही ही काय झाली तुमची करंट व्हॅल्यू तुम्ही कुठे इन्व्हेस्टमेंट केली बँकेमध्ये आता एवढा इंटरेस्ट रेट नाहीये बँकेचा मी तुम्हाला सांगतोय इंटरेस्ट रेट कमी आहे बँकेचा बरोबर तर एका वर्षानंतर हे तुम्हाला किती होणार आहे 1600 म्हणून ह्या 1600 ला आपण काय म्हणणार कुठली व्हॅल्यू सोलाशे का वैल्यू फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू एक हजार फ्यूचर वैल्यू सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज सो दट इज दॉइंट आई मेड यर फ्यूचर वैल्यू इज द मनी अमाउंट दैट यू विल रिसीव ओवर द टाइम आता ती अपन एक्जाम्पल घर एक वर्ष नर मिली मनी अमाउंट दैट यूल रिसीव ओवर द टाइम वेन दैट सम इज इन्वेस्टमेंट जर तुम्हें आता एक हजार इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ष नर तुम्हारा कि सोलाशे हा सोशाला फ्यूचर वैल्यू understood this concept this point this term so here also i have a future value is the value of the current asset at the future date <coughs> second present value second is what present value what do you mean by this present value it is complete opposite to the future value it is the value of the money in the today's term value of the money today for some future value of money it is what value of the money today for some future value of money present value is the current value of the future sum of money or stream of cash flow given at the specified rate of return what let's take the example suppose somebody says Somebody is going to give you the one lakh rupees after one year. Okay? Puni tari tu mala ek varshan tar kiti rupee dena re? Ek lakh rupee. Correct? Kadi dena re? After one year. Okay. But you said to him, ki tu je mala ek varshan tar je ek lakh rupee dena re. Tar te ek lakh rupee mala attas paiye. Kadi at the right time now. you are getting what i am saying yes yes sir. somebody is somebody says you ki i will give you the 1 lakh rupees after one year okay but what you said now no i want that 1 lakh rupees right now mag bhavishya madhe tumhala to jo 1 lakh rupaye denar hota तर ते एक लाख रुपये तो तर ते एक लाख एज सेम अमाउंट तुम्हाला तो आता देईल का सांग मला नाही का नाही देणार वाय ही विल नॉट गिव्ह
यस कारण ह्या हे जे एक लाख रुपये आहे जे तुम्हाला भविष्यामध्ये दॅट यू आर गोईंग टू गेट इन द फ्युचर तर त्या एक लाखाची किंमत तर ते ते जे एक लाख रुपये आताच्या आताच्या टायमिंग पिरियडला तर त्या एक लाखाची किंमत आता सध्याच्या पिरियडला एकच लाख असू शकते का यस जस तुम्ही इथं जस तुम्ही इथं एखादी एखादी सम अमाऊंट यू आर पुटिंग इन द बँक बरोबर आणि ती फॉर दॅट अमाऊंट आफ्टर वन इयर जे कॅरी विथ द सेम एक्झाम्पल वन थाउजंड रुपीज यू आर पुटिंग इन द बँक अँड आफ्टर वन इयर यू आर रिसिव्हिंग द वन थाउजंड अँड सिक्स हंड्रेड हे वन थाउजंड अँड सिक्स हंड्रेड तुम्हाला काय मिळत आहेत कारण ते पैसे तुम्ही बँकेमध्ये ठेवलेले आहे आणि त्या ते जे पैसे तुम्ही बँकेमध्ये द मनी दॅट यू हॅव पुट इन दिस बँक तर त्या फॉर दॅट फॉर दिस वन थाउजंड रुपीज For this one thousand rupees, you are receiving the interest. Am I right? Yes, sir. मुझे ते ही sixteen hundred तुम चार माउंट कशी तायर होते one thousand, one thousand plus some interest. Correct or not? Yes, sir. मग ही present value is a is a opposite. It's completely reverse of the future value. जस तुम्हाला हे 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 सहाशे रुपये तुम्हाला कशामुळे मिळत आहेत एक्स्ट्रा कारण हे पैसे तुम्ही बँकेला वापरायसाठी दिले आहेत ना तुम्ही बँकेमध्ये पैसे ठेवता म्हणजे बँक तुमची पैसे युज करते ॲम आय राईट ऑर नॉट येस सर बँक वेन बँक गिव्ह द लोन टू द अदर कस्टमर बँक इज युझिंग द डिपॉझिटर्स मनी आय होप दिस थिंग नोज यू बँक काय करत असते की एक काही लोकांकडून पैसे घ्यायचे आणि दुसऱ्या लोकांना पैसे व्याजाने द्यायचे दॅट इज द मेन वर्क ऑफ द बँक येस ऑर नो आणि मग हे जे हे जे तुमचे एक हजार आहे तर ते जे बँक ते एक हजार बँक युज करणार असेल तर बँकेला तुमच्या एक हजारासाठी काहीतरी भरपाई द्यायला पाहिजे ॲम आय राईट ऑर नॉट तर ती भरपाई किंवा त्याला इंग्लिश मध्ये कॉम्पन्सेशन म्हणतात तर ते कॉम्पन्सेशन म्हणजे हे झाले तुमचे सहाशे रुपये दॅट इज युअर इंटरेस्ट करेक्ट ऑर नॉट की बँक तुमचे पैसे युज करते म्हणून बँकेला तुम्हाला ते सहाशे रुपये एक्स्ट्रा ऍज अ इंटरेस्ट द्यावा लागेल मग प्रेझेंट व्हॅल्यू काय आहे प्रेझेंट व्हॅल्यू इज अपोजिट टू द फ्युचर व्हॅल्यू आता सपोज हे सोळाशे रुपये तुम्हाला कधी मिळणार होते फ्युचर मध्ये पण तुम्ही म्हणालात नाही मला आत्ताच पाहिजे काय आत्ताच पाहिजे तर मग तुम्हाला आता हे सोळाशे रुपये बँक देऊ शकेल का सांगा मला नाही देऊ शकणार ना कारण ह्या हे जे सोळाशे रुपये आहेत हे तुम्हाला कधी मिळणार होते आफ्टर वन इयर मग ह्या सोळाशे रुपयाची किंमत सध्याच्या घडीला किती आहे दॅट इज कॉल्ड ऍज द प्रेझेंट व्हॅल्यू यू आर गेटिंग माय पॉइंट बरोबर ना फ्युचर व्हॅल्यू म्हणजे काय आहे की भविष्यात तुम्हाला जी अमाऊंट मिळणार आहे दॅट इज द फ्युचर व्हॅल्यू मग प्रेझेंट व्हॅल्यू म्हणजे काय भविष्यात जी तुम्हाला अमाऊंट मिळणार होती त्याची सध्याची किंमत काय आहे दॅट इज कॉल्ड ऍज द प्रेझेंट व्हॅल्यू करेक्ट ऑर नॉट येस सर सो सेम एक्झाम्पल ट्राय आय एम ट्राईंग टू टेल यू की इफ समबडी इज गोईंग टू गिव्ह यू वन लॅक रुपीज आफ्टर वन इयर बट यू सेड आय वॉन्ट द अमाऊंट राईट नाव टुडे इट सेल तर मग तो तुम्हाला एक लाख रुपये देईल का सांगा मला का एक लाखापेक्षा कमी देईल कमी देईल कमी देईल ना कारण इथं जसं तुम्ही इथं जसं तुम्ही डिपॉझिट करता आणि मग तुम्हाला जास्त किंमत मिळते पण इथं काय होत आहे की तुम्हाला जी भविष्यात मिळणार होती अमाऊंट ती तुम्हाला आत्ताच पाहिजे मग 
या एक लाखा मधुन का मैनस हो राइट और नॉट यस कैलक्युलेट कर देर आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्यूलाज यू नॉट टू कैलक्युलेट दीज ऑल्सो देर आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्यूलाज दैट नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अंडरस्टूड जस इत तुम्हें एखादी हि जी अमाउंट बैंक मे ती प्लस होते कशा प्लस होते सम इंटरेस्ट तो ही ही जी अमाउंट का होना है मैनस होना है यस और नो यस सर कारण जे भविष्य मिलना तुम्हारा मिलना होती तुम्हारा आता पाजे मग जी भविष्य जेवड़ी मिलना होती तुम्हारा आता मिलू शक नहीं ऑल ऑफ यूर एग्री और नॉट यस दैट इज यस सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज वॉट द प्रेजेंट वैल्यू इट इज द वैल्यू ऑफ द मनी इन द टूडेज टर्म कि भविष्य मध्य जी का अमाउंट मिलना होती तो अमाउंट की आता आता टाइमिंग वैल्यू है दैट प्राइस यू दैट अमाउंट यू विल गेट वन डी यू विल नॉट गेट द एक्जैक्ट अमाउंट दैट यू यू विल यू आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर बट यू विल रिसीव द लेसर अमाउंट सम लेसर अमाउंट दैन द अमाउंट दैट यू वी आर गोइंग टू रिसीव दैट यू विल गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर सो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू इट इज द वैल्यू ऑफ द मनी इन द टूडेज टर्म्स Value of money today for some future value of money that is called as the present value. Present value is the current value of the future sum of the money or stream of cash flow given at the specified rate of return. Okay, so that is the second term that is the present value. First we have discussed that is the future value, and third we have the cash inflow. Cash inflow. this already in, uh, also uh, before uh, before this also i told you cash inflow means what yes what do you mean by the cash inflow investment investment cash inflow and cash outflow sangitla ni tumhala me ta bol yes if if some amount of money is coming coming in your bank account some amount is getting deposit in your bank account that is called as a cash inflow or the cash outflow yes if some money is getting deposited in your bank account is that that is called as the cash inflow or the cash outflow for your account inflow sir cash inflow na so system is also utilized in the business cash inflow is the money going into the business tumcha business madhe je money yete that is being referred as a cash inflow this could be the this money can be come from selling some product doing some investment or financing etc it is opposite to the cash outflow okay and cash outflow here we have the cash outflow next that is which is the money leaving the business means when the money goes out from your bank account that is called as what cash outflow correct or not right yes sir if money comes in your account that is the cash inflow if money goes out from your account that is the cash outflow similarly in case of the businesses also when the money is leaving the business now money can be leave the business or money can be leave from the business when when the particular business company is making the payment for some raw material when the particular business company making the payments of their employees then money goes out from the business company account that is called as a cash outflow so business is considered a healthy life healthy if its cash inflow is greater than the cash outflow but business ji arthik paristhiti kadi changli hai asa apan manu cash inflow jasta asel tar ka cash outflow jasta asel tar yes ekhadya business cash inflow jasta asta tar 
एक्झॅक्टली कॅश इनफ्लो जर जास्त असेल तर आपण काय म्हणू दॅट बिझनेस इज हॅव्हिंग द हेल्दी अकाउंट ऑर दॅट बिझनेस इज अ प्रॉफिटेबल बिझनेस ओके डू यू हॅव द नेक्स्ट लेक्चर यस लेक्चर आहे का याच्यानंतर ओके देन वील कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट टाइम ओके जस्ट गो थ्रू द टू डेज वॉट एवर पार्ट वी हॅव डिस्कस रिमेनिंग पार्ट वील कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर ओके थँक यू ऑल ऑफ यू ओके सर